楚国风，你到底想干什么？姐姐，没事，我在。把刘若琛电话给我。姐姐，我没有。到底想干嘛？把他手机找出来。你要干嘛？你要干嘛？福哥陆帆帆现在在我们手上，马上准备五十万，不然你就见不到他了。你是谁？你别管我是谁，马上准备钱。怎么了？说话，说话！若哥哥，快过来救我姐姐！喂，听见了吗？记住，你姐姐一个小时之内把钱送到青龙街的垃圾桶，千万不要逃进，记住。怎么了？没事啊，刘若琛，有事等我回来再说。是陆凡凡，你知道什么？是我爸帮的他。我真的没有想到事情会变成这个样子，对不起。这事不怪你，最重要现在要把凡凡救出来。只是现在银行都下班了，去哪儿去弄这么多钱？要不，找找我爸。不行，这事不能让你爸知道，免得连累到他们。可是，那我们怎么在一个小时之内筹到这么多钱，然后再把钱送去青龙街啊？你们约到青龙街的？怎么了？我爸跟我打电话的时候，电话里面有个人在说，他们在一个又偏僻又宽敞的地方，高利贷都找不到。那个地方不可能是青龙街啊！又偏僻又宽敞，工厂。对，我爸之前赌博欠了很多钱，每次高利贷找上门的时候，经常躲到那个工厂里去，高利贷都找不到。如果是这样的话，那就是了。那个工厂是他以前上班的地方，后来倒闭就荒废了。不管了，先走。五十万呢，咱们就要发财了。淡定，淡定，淡定，坐下。五十万呢，没事钱都拿不出来，看来你的命对他也不重要啊！我说了，我跟他什么关系都没有，你还是把我们放了，他不会给你钱的。他浪费你太不是了！小鹿，小鹿，谢谢。你笑呢？就留在车上吗？毕竟是他爸爸。
们怎么找到这儿的？把人放了，放人可以。钱呢？钱在车上，先放人。你别废话，我弄死他。没事吧？啊，没事吧？没事吧？这没事。